നമസ്കാരം ഇ സി അക്കൗണ്ട്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ബി കോം ഫോർത്ത് സെമസ്റ്ററിലെ കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനറലി അക്സെപ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് അപ്പം പത്ത് പോയിൻ്റ് ആണ് ഈ പത്ത് പോയിൻറ്റും എങ്ങനെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റിൽ പത്ത് പോയിൻ്റ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എക്സ്പ്ലനേഷനിൽ നിന്നും ചെറിയ വേർഡ്സിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇത് പഠിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി എന്നതാണ് അപ്പോൾ ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബിസിനസ്സിന് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് എനിക്ക് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് കൺസെപ്റ്റ് എ കമ്പനി ഓർ ബിസിനസ് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഐഡൻറ്റിറ്റി ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ എക്സിസ്റ്റ് ഈവൻ ആഫ്റ്റർ ദി ഓണേഴ്സ് ഓർ പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ആർ നോ ലോങ് ആർ അസോസിയേറ്റഡ് ടു ദി ബിസിനസ് അതായത് ഇപ്പം ടൈപ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു സോൾ പ്രോപ്പറേറ്റർഷിപ്പ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ആ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സോൾ ട്രേഡറിൻ്റെ പേരിലായിരിക്കും അറിയപ്പെടുന്നത് ആ സോൾ ട്രേഡറിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ ആ ബിസിനസ് അവിടെ വെച്ച് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം ഏതൊരു സ്ഥാപനത്തിന് അതായത് നമ്മുടെ ജനറലി അക്സെപ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് ഒരു കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ച് ആ കമ്പനിയുടെ ഓണറിന് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ആ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ സ്വന്തം ഐഡൻറ്റിറ്റിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം അറിയപ്പെടേണ്ടത് അതാണ് ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക അപ്പോൾ ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൽ ഒറ്റ വാക്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ദ ബിസിനസ് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഐഡൻറ്റിറ്റി ആ ബിസിനസ് എന്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റേതായ സ്വന്തം ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ കൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നത് ഗോയിങ് കൺസേൺ ആണ് ഗോയിങ് കൺസേൺ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബിസിനസ്സിനൊരു ലോങ് ലൈഫ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കുന്ന യൂസറിന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഈ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ എന്താണ് ബാലൻസ് അത് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഈ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വരുന്ന വർഷങ്ങളിൽ അതായത് തുടർന്ന വർഷം ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള വർഷങ്ങളിൽ ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഗോയിങ് കൺസേൺ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബിസിനസ് എന്തുണ്ടായിരിക്കും ലോങ്ങർ ലൈഫ് ഉണ്ടായിരിക്കും അടുത്ത കൺസെപ്റ്റാണ് സിംഗിൾ കറൻസി ഇപ്പം നമ്മളുടെ ജനറലി അക്സെപ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമുക്കത് നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും അതിൽ ഒരു സിംഗിൾ കറൻസിയിൽ മാത്രമായിരിക്കും നമ്മൾ റുപ്പീസിലാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ അത് തന്നെയാണ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ സിംഗിൾ കറൻസി അപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനകത്തെ എമൗണ്ട് എല്ലാം തന്നെ സിംഗിൾ കറൻസിയിൽ വേണം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ അതാണ് സിംഗിൾ കറൻസി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ ടൈം ലൈൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഒരു സെർട്ടൺ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ആയിരിക്കണം അതാണ് ടൈം ലൈൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആയാലും ശരി ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആയാലും ശരി നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രിപ്പയർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു സെർട്ടൺ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ആയിരിക്കണം അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് റെക്കോർഡിങ് ഹിസ്റ്റോറിക് കോസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ഐറ്റത്തിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ വാങ്ങുമ്പോഴും അത് വിൽക്കുമ്പോഴും എത്രയാണോ അതായിരിക്കും അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് റെക്കോർഡിങ് ഹിസ്റ്റോറിക് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട എന്താണ് അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ഐറ്റത്തിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വാങ്ങുമ്പോഴും അത് വിൽക്കുമ്പോഴും ഉള്ളതാണ് അതായത് ദി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആർ പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ടേക്കിംഗ് ഇൻ ടു കൺസിഡറേഷൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് അസെറ്റ്സ് ഓർ ഐറ്റംസ് വെൻ ദേ വെയർ ബ്രോട്ട് ഓൺ ബ്രോട്ട് ആൻഡ് സോൾഡ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ടേക്ക് ഇൻ ടു അതായത് നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ അസെറ്റ് വാങ്ങുന്നത് എപ്പോഴാണോ അസെറ്റ് വിൽക്കുന്നത് അപ്പോഴായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട്
പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഡബിൾ എൻട്രി അല്ലെങ്കിൽ മാച്ചിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഡബിൾ എൻട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിലോട്ട് എന്താണോ വരുന്നത് ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് എന്താണോ പോകുന്നത് ഇത് രണ്ട് നമ്മൾ കാണിക്കണം അതായത് ഒരു ഡെബിറ്റിന് ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ആസ്പെക്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ബിസിനസ്സിൽ ഏതൊരു എൻട്രി നമ്മൾ എഴുതുമ്പോഴും നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ എന്തായാലും വാങ്ങിച്ചു അത് വാങ്ങിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ എഴുതാറുള്ളൂ അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു അസറ്റ് വാങ്ങി എന്ന് മാത്രമേ എഴുതാറുള്ളൂ എന്നാലും ആ അസറ്റ് വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ക്യാഷ് പോയി എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ അതാണ് ഒരു ഡെബിറ്റിന് ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ആസ്പെക്ട് അത് നമ്മൾ അതായത് തിരിച്ചു ഒരു ഡെബിറ്റാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് ആസ്പെക്ട് എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കണം അതാണ് മാച്ചിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ മെറ്റീരിയാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് ദി അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയർഡ് ബൈ ദ കമ്പനി വിൽ ബി ഓഡിറ്റഡ് ആൻഡ് വ്യൂഡ് വിത്ത് ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി ബൈ എക്സ്റ്റേണൽ പാർട്ടീസ് അപ്പം മെറ്റീരിയാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി പ്രിൻസിപ്പൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മുടെ കമ്പനി ഷെയർ ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ബിസിനസ്സിലെ കണക്കുകളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചാൽ മാത്രം പോരാ അത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് എക്സ്റ്റേണൽ പാർട്ടീസിനെ അത് ബിസിനസ്സിനകത്തല്ലാത്ത ബിസിനസ്സുമായി യാതൊരു ഇതും ഇല്ലാത്ത ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ പാർട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്ന് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യിക്കണം എന്നതാണ് മെറ്റീരിയാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്നത് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആക്കുറേറ്റ് ആണ് എന്നത് നമ്മൾ തെളിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദ എൻട്രീസ് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ക്യാൻ ഹാവ് മൈനർ ഇൻ ഇൻ ആക്യുറസീസ് ആൻഡ് റിലൈസ് ഓൺ ദി അക്കൗണ്ടൻസ് കേപ്പബിലിറ്റീസ് ടു ഓഫ്സെറ്റ് ദോസ് മൈനർ ഡിഫറൻസസ് അപ്പം ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന എൻട്രീസിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ തെറ്റുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മൈനർ ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ മാറ്റുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് എക്സ്റ്റേണൽ പാർട്ടീസിനെ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓഡിറ്റ് നടത്തുന്നത് അതാണ് മെറ്റീരിയാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ കൊണ്ട് ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് ദെൻ ലാസ്റ്റ് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓർ കൺസർവേറ്റീവ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കൺസർവേറ്റീവ് അക്കൗണ്ടിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വെൻ ദെർ ഈസ് എനി എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഹാസ് ടു ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി റെക്കോർഡ് ബിസിനസ്സിൽ എപ്പോൾ ഒരു എക്സ്പെൻസ് സംഭവിക്കുന്നു ആ എക്സ്പെൻസസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സ്പെൻസ് സംഭവിച്ചാൽ അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എക്സ്പെൻസസ് എപ്പോഴും ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് എന്നാൽ നമ്മളുടെ ഇൻകത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ആർ ഡ്യൂ ആൻഡ് റിസീവബിൾസ് വിൽ ബി കൺസിഡേർഡ് ഓൺലി ആഫ്റ്റർ ക്യാഷ് ഇസ് അതായത് ഒരു ഇൻകം കിട്ടേണ്ട സമയമായി കിട്ടാനായിട്ട് ആ ടൈം ആയിരിക്കണം കിട്ടേണ്ട ഡ്യൂ ആയി കിട്ടും പക്ഷേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യരുത് എപ്പോഴാണോ നമ്മളുടെ കയ്യിലോട്ട് ക്യാഷ് കിട്ടുന്നത് ആ ബിസിനസ്സിലോട്ട് ക്യാഷ് എപ്പോൾ വരുന്നു അപ്പോൾ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അതാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കൺസർവേറ്റീവ് അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ കൺസർവേറ്റീവ് അക്കൗണ്ടിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ബിസിനസ്സിലെ എക്സ്പെൻസസും ഇൻകവും എപ്പോൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം എന്നാണ് എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇം എപ്പോൾ ബിസിനസ്സിൽ എക്സ്പെൻസ് സംഭവിച്ചാലും അത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് നമ്മളൊരു വ്യക്തിക്ക് ക്യാഷ് കൊടുത്താൽ ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആണോ അത് നമ്മൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കണം എന്നാൽ ഇൻകത്തിൻ്റെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻകം കിട്ടാൻ സമയമായി അല്ലെങ്കിൽ അത് കിട്ടും അല്ലെ തരാം എന്നൊക്കെ ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യരുത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യരുത് ക്യാഷ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എപ്പോൾ കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ മാത്രമേ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അങ്ങനെ പത്ത് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് ഈ പത്ത് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റിയാണ് ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി എന്ന പ്രിൻസിപ്പൾ പത്ത് പ്രിൻസിപ്പൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ബിസിനസ്സിന് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത് പറയുന്നത് ഗോയിങ് കൺസേൺ ആണ് ഗോയിങ് കൺസേൺ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബിസിനസ്സിന് ലോങ് ആ ലൈഫ് ഉണ്ട് എന്നതാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സിംഗിൾ കറൻസി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്ക
കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡ്യൂറിംഗ് എ പർട്ടിക്കുലർ അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ വർഷത്തെ ഇൻകവും എക്സ്പെൻസസും നമ്മൾ അതിനകത്ത് കാണിച്ചിരിക്കണം ആ ഒരു ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡിൽ ഇൻകവും എക്സ്പെൻസസും നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കണം പിന്നെ പറയുന്ന ഡബിൾ എൻട്രി പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഡെബിറ്റിന് ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ആസ്പെക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രെഡിറ്റിന് ഒരു ഡെബിറ്റ് ആസ്പെക്ട് എന്നതാണ് പിന്നെ മെറ്റീരിയാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളെല്ലാം തന്നെ പുറത്തുള്ള ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ പാർട്ടിയെ കൊണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നതാണ് ദെൻ ലാസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കൺസർവേറ്റീവ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ പറയുന്നത് ഒരു ബിസിനസ്സിൽ എപ്പോൾ എക്സ്പെൻസ് സംഭവിക്കുന്നു അത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം എന്നാൽ ഒരു ബിസിനസ്സിലെ ഇൻകം ഡ്യൂ ആവുകയോ റിസീവബിൾ ആവുകയും ചെയ്യാൻ ഇൻകം കിട്ടാൻ ടൈമായി എന്നാൽ ഇൻകം പക്ഷേ കിട്ടും പക്ഷേ നമ്മൾ കിട്ടിയില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എപ്പോഴാണോ ഇൻകം നമ്മുടെ ക്യാഷായിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ മാത്രമേ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഗ്യാപ്പിനകത്ത് പറയുന്ന പത്ത് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ പത്ത് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ ചെറിയ ചെറിയ പോയിൻറ്റുകൾ മനസ്സിലാക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പത്ത് പോയിൻറ്റും ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതേപോലുള്ള ടോപ്പിക്കുകളുമായിട്ട് നമുക്കിനി വരും വീഡിയോസിലൂടെ കാ